ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വിഗ് ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഞാനിന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊഞ്ച് തീയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഈ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന ബാക്കി വീഡിയോസും കിട്ടുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് തീയലിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്തെണ്ണം നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണ് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പത്തെണ്ണം മതിയാവും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പടവലമാണ് പടവലം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നീളത്തിന് അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു മുപ്പത് പീസ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മുപ്പത് പീസോളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുട്ടി കുട്ടി പൊടിയായിട്ട് കിടന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പടവലം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിക്കാം ഇനി വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ബൗളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളമാണ് ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ എടുത്തേക്കുന്ന തേങ്ങ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലാവണം അതുവരേക്ക് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ വറക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാൻ്റെ അടിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിടിക്കത്തില്ല നമുക്ക് വറ്റൽ മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എരിവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പടവലവും ഉള്ളി എന്തായെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങി തോന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഓരോ മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചൊഴിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വേവിക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ തേങ്ങ അപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ല കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കളർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീസ്പൂണാണേ ടീസ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വറുത്ത മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വറ്റമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുളക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് വറക്കാം നമ്മൾ തേങ്ങ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറാവും അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചിടം തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മുടെ പുള്ളിയും തക്കാളി എന്തായെന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് വയണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പച്ചവെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ടോട്ടൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മാതിരി ഗ്രേവി കണക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഇത് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ആ നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം കണ്ട തേങ്ങ ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ വരും ഇത് കണ്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ല വെള്ളം വേണ്ടാത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ തി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലിനുള്ള തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കണ്ട നന്നായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയെല്ലാം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തീയലിന് അരച്ച് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പിട്ടതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുളി പുളിയുടെ പൽപ്പ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിക്കാണ് ഞാനത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷണാണ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊഞ്ച് ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിയ കൊഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊഞ്ചോളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നല്ല തീയൽ തിളച്ച് കിടക്കുന്നതിൽ കിട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല കറുത്ത കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ തീയൽ നല്ല തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
കൊഞ്ചം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലോയിൽ ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കാം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വേഗിക്കാം അത് അതിനെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഞ്ചെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊഞ്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്ന് നല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ മുകളിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്ത് വറുത്തേൻ്റെയൊക്കെ വറുത്തരച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ ആ എണ്ണയെല്ലാം നല്ല മുകളിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊഞ്ചി തീയല അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം കൊഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്